、だって親が壊してくれるわけだし、うん、会社僕もその、まあ、あの一時期、うん、あまりにも仕事が辛すぎて、うん、もうちょっとあのなんだろうな車を運転してて子供が死んでもいいかもみたいな、えー、研究家の頃ですか研究してた頃、えー、でもそれがないと、うん、なくてもいいんだけどそれがないと今の自分はいないというかそれを乗り越えないと社会人になれないというかそんなことなかったんですよね普通はないかそう,そういうのじゃなくてもう嫌だみたいな何かがあってはありますけどそうそうそうそう結構社会人って辛いと思うんだよなでも死にたいとかそういうのはないああそうなんかそれってちょっと行き過ぎちゃった死にげんに気もするしいやそれ思うでしょでも死にたい時って、まあ、逃げてダメですかって思っちゃいますよねえダメですよなんかなんでいやいや思うだけならいいですけどなんか困ることを考えてないじゃないですか困ること誰かがそういやそんな余裕ないってそうそうそうないからそう思うんだと思うけど、うん、なんか思うんですよその電車の飛び込む人だっているよねそうもうすごいみんな迷惑すごいするじゃないですかするよねなんかすごいいろいろかあとなんかじだって死にたいと思った時に電車が来たら飛び込みたくなるでしょかなそれは怖いわかんないそれはそこになったことないから怖い怖い,怖い怖いじゃないですかあ僕はその飛び込みたいことないけどないですよね<笑>ないけどでも気持ちわかるんだよね例えば死にたいと思った時に引き出しに銃があったら撃つもんねああ痛そうじゃないから痛そうじゃないからっていうか手元にそれができるものがあるっていうあであの松井和代さんとかも腹が立った時に,に YouTube があったらアップしますよねでも松井さんはなんか結構戦略な感じがすごいうまなんかでもそれが例えばえー、と編集者に行って交渉をしてえと大きいが出たら記事になるとかだったら面倒くさいじゃん、うん、でも全部自分でできるなんかハードルが低くなってるじゃんで電車に飛び込むのもハードルが低いんですよ死ぬまでの、うん、そう、うんまあ、それを置いといて<笑>とにかくなんだろう現状維持バイアスっていうのがあって、はい、人はその今を維持したがるらしいんですよ、うん、今を変えたくないっていうか、うん、で親が食べさせてくれるで、社会は厳しいとなると働かなくちゃいけないけど多分明日も親が食べさせてくれるっていうふうになってくるとだんだんだんだんそのなんていうかな引き伸ばしていっちゃう、まあ、昔で言う言葉で言うモラトリアムになっちゃうんですよ<笑>この引きこもりはまあ病的かもしれないけど明日変える必要がないものって変えないんだよなっていう,うだからその結婚する時期も引き伸ばしていくし男性も女性も根拠遅れていくわけですよ、うんあとなんだろう、恋人と別れないと次に行けないのに恋人と別れないんですよ、うん、っていうのは人間の性質だなっていうのが、うん、この今週あの引きこもり高齢化するっていうのはそりゃそうだろうと、うん、だって帰る必要親は壊せられるんだもんっていう、うん、ちなみにその引きこもりについての本もいくつか読んだことがあって、うん、アメリカとかはあまり引きこもりはないらしいんですよ、うん、でも一方で問題があって子供を全部追い出すんですよねあのアメリカは。えー日本,は日本とか韓国とかは儒教の国なので、えー、と親を孝行する,するとかいう発想があって親と子供もって一緒に住むっていうのは基本的にその OK というか喜ばしいことらしいんですよ。うんうん、で子供が親を孝行して親は子供をと一緒に住むみたいな儒教的な、うん、<笑>でもアメリカとかは自立らしくてその方にあるので、ね、子供を追い出すんですよ、うん、でも年取ったらまた子供を連れて戻ってきたりするんですよ。うん、なんんかおじいちゃんのまあ、話を考えるところそれ,それで,<笑>で、えー、とただしその本に書いてあったのは引きこもりはアメリカにはいないけどギャングがいっぱい生まれちゃうっていうああ逆にた食べていくためになんかしちゃったりしちゃったりあと麻薬にはまっちゃったりとかだから引きこもりは、うんえー、と問題なんだけどそういうなんだろう麻薬ギャングとかなんかそういう,うな,、うん、なんか施設に行っちゃうのやばい人たちみたいなのを作らなくても済ましてるとか書いてあって。うん確かに引き込まれる場所がまあ,あるってことですよねだからそれはあえ、えー、と大きな犯罪をなくしてもいるかもっていうあ確かにそうなのでもだからこの人この間の人を引き込まれなのにさしちゃっただからそれは相当珍しいんじゃないねえ親が無茶したのかもね分かんないですよね分かんないけどなん無理やりでもなんか理由ないみたいな感じで誰でもよかったみたいに言ってるんですってそれは僕前も言ったけどそれ警察が言うんだろうねあれでもなんかったと思うまあそれはあるかもしれないけどいつもあのむしゃくしゃしていた誰でもよかったって一回流行ったよねその言葉ああそうですどのニュース見てもむしゃくしゃしていた誰でもよかったって多分警察が
、えー、とこの1番がむしゃくしゃしてたどう誰でもよかった2番が、えー、となんか身内に腹立ったどれやったじゃあ1番でじゃあむちゃくちゃしてたから誰でもよかったねみたいな<笑>分かんないでもそういうちょっと誘導的なのはなんかこれっていうのを測らない限りなんかそういうむしゃくしゃって片付けられそうですよねあとこのむしゃくしゃしてた誰でもよかったにすると、まあ、あの裁判になった時に、うんえー、と計画性がないとかなってちょっと軽くなるんですよとか言われて、うん、ああそうですねみたいなじゃあそれお願いしますかもしれないね分かんないけどまあまあだから分かんないニュースになる時の、まあ、それを置いといてあの3人の人がその死にたいみたいに言ったら時は博士はなんて声かけてあげるんですかうんまあ生きてても意味ないんじゃないかなってそう,だそうそうそうそうあでも本当は生きてても意味ないんですよね<笑>、うん、意味なんかないんですよ意味,意味っていうか別に意味があるから生きるわけでもないなん,なんかそうそうそもそも意味なんか求めなくていいっていうのがあるんですよ,、うんうん、ですよだって生きてる意味なんかないんで本当はないんです、うん、勝手に人間が意味を持ちたがるだけで<笑>でも、うん、と人って、えー、となんか誰かの役に立ちたいというのは本能的に持ってるんですよ、うんうん、だから例えば、まあ、NPO とかねあと近所の子どもたちに勉強してるとか何か,か役立てば変わってくる進めるんですかそういうこと進めるだからつまりその誰,なんかでもあそうなのか誰にも役立ってないと思ってるのが辛いんじゃないのかなと<笑>だから子供とかもまあ、その一つの例だしかなくて、子供のために私はいるっていうのは嬉しいんでしょうね。う一つの快感として。<笑>でも、別に子供である必要はないと。うん、地域社会でも何でもいいから。というのは僕の知り合いで、40代、50代ぐらいの独身の女性で、えー、の結構多くが NPO とか立ち上げたりとか、うん、そういうものに参加したりしてるんですよ。多分そ、その人たち、その人たちはお金がめちゃめちゃあって、しょっちゅうあの海外旅行とか、いろいろ言ってるような人たちなんだけど、多分それつまんないんでしょうね。飽きてくるというか、だから社会に役立つことしたくなっちゃうんでしょうね。多分そこでえっ、ー、とこうか家族を作るのを代替ができるというかう、はい。一番の人とかって好きな人とかもいないんですか。一番の人は好きな人は結婚が八割でっていう人。ああいるいる,いるんですか。いるけどうまくいってない。ああなんか好きな人がいると。なんかキラキラしてる人いますよね生きる別に相手にされてるとか関係なく、えー、ただ憧れてるだけでもその人は好きな人もはいるけど、まあ、まず手に入らないんですよ別にその向こうも独身なんですけどねあ独身でもですか<笑>だから手に入りそうで入らないっていうじゃなくて手に入らないと思ってるんでんそれをなんか見え,見えないというかそれがそれにすがれないというかそれを縮めるっての生きるあれにするのもダメなんですかもう全然ダメと思っちゃってるっていう。まあこれまでもずっとそういうことを繰り返しあったんでしょうね。うんはあ、そういうのもある理由かもしれないです。まあ確かに恋愛にハマったりとか、ね、誰かとうまくいきそうになったらそういうの吹っ飛ぶかもね。吹、うん、っ飛ぶ出ませんなんか恋愛してる人って。吹っ飛ぶ出ません。吹っ飛んでる吹っ飛んでるなと思う。他のことなんか全然おろそかおろそかになって。それはそうですね。恋愛する。<笑>みんなそこだけみたいなそう。そそそれそれでいいいあ20代後半以降でそれでハマっちゃうとやばい場合もあるけどねうん次いきますかはい、えー、質問コーナー、はい、このコーナーは主に恋愛や結婚で浮かんだ疑問や恋愛結婚で浮かんだ疑問やわからないことを送っていただき、えー、僕グッドよりが解決するというコーナーですと、はい、じゃあ読んでいただきますか、はい、はるかさんアディクションの話題を何度も取り上げてくださってありがとうもありがとうございました重苦しい話題とは打って変わって今回はゆるふわな質問をさせてくださいありがとうございますありがとうございます私には今小学5年生の息子がいるのですが、うん、今から博士理論を使ってモテの英才教育をしようと目論んでいます、うん、私としては一番広範囲の女性をターゲットにできそうな驚愕系で受け身の戦略を持った男性に息子をしたいと思っているのですが、うん、どうしたらそのような男性に育てることができるでしょうか、うん、もしくはおせおせ受け身それぞれの戦略についてこういう性質を持っている男性はこちらの戦略の方が向いているというのはありますか、うん、ちなみに息子は一人っ子で女の子とも遊びますがうちのクラスの女子はというような女子を意識した発言が多いので。現段階ではおそらく男子貢献に近いです,、うん、もうちょっとですかまた過去に好きだった女の子は私の知る限り2人いますが2人とも顔立ちが整っていてしかも女子っぽい雰囲気の女の子でしたはいこれどう思います
うんこれはあ,あるあるんですこれあの僕思っている小,小学校五年生ですね、はい、モテる男性に育てたいんだったら、うん、一流の大学に入れると思っちゃうけどああそっちですかうん結局、うん、今今ここで恋愛テクニックを磨いてもえっ、ー、となんか、うん、一流の大学を出た経済力のあるステータスの高い男性には勝てないというかうんそうかもしれないですねまず勉強しろと恋愛なんかしなくていいと思っ,、うん、思っちゃう大学ぐらいに入ったら高校もあの僕,僕もそう,そう思ったんだけどなんかあの勉強をするじゃないですか、うん、で途中で破れてくるやつがいるんですよ、ま、成績が良かったのにどんどん落ちたやつ、うん、その代表的な邪魔者は恋愛ですよね確かに恋愛するとどんどん成績が下がっていきあここで恋愛しちゃうんだなお前らみたいな、うん、だから息子をモ,タモテさせたいんだったらそうですねうん、そういいいい旧帝大でも出,出,出,出,出,出させとけと、うん、そうしたらあの結婚する時にはもう,けう、ね、いつでも逆転できる、うん、そうですね、うん、そうあの答えになってないけどこんなとこでお受け身の駆け引きとか小学校の時に見つけても、うん、なんか怖いですよねどんな子になっちゃうんだろうと思っちゃうっていうか多分モテて大学生で終わりだろうなっていう<笑>大学まで行けないかもしれないけど、うん、それらを身につけた上でとか無理だしでもそういうのを教える人になれるかな逆にいやいやいやいやでもやっぱりねエキスパート世界トマピケティって知ってます知らないトマピケティってあのフランスの経済学者で「富の資本」とかいう本をめちゃくちゃ売れたんですよ、うんね、そこにだから20世紀の富から、うん、21世紀の富から、うん、なんかこう今の<笑>お金はどういうふうに流れててどういうふうに人は生きてるかみたいなのをまとめた本があってそこに書いてあったのは<笑>結局学歴の高い人は世界を握るというかうでそ,のそ,そうしたフランスの人なんだけど、まあ、た例えば東京大学とか、まあ、旧帝,帝大とか言われるところは、まあ、親の年収が高ければみんな高いんですよねみんなねんそこにお金かかるんですよねでそこを出た人が、えー、いいいい仕事に就きまた子供お金持ちになるじゃん,んそしてその子供もまたお金持ちになるから結局お金持ちが子供はお金持ちになるのは、うん、お金持ちの親がいい,いい大学に行かせるからって書いてあるんですよ、うん、ああでもそうなのかもしれないですそ,そのイライラ確認行くとその大学やっぱ高かったりするじゃないですかそう来てる友達たちもみんなお金持ちじゃないですかだから私あの友人で香港のに香港、ねはい、北京に住んでる友達なんですけど、はいはい、その人と友達になったら、うん、その人はあのニューヨークの学校に行ってたんですよ昔行ってたらしい高校ぐらいからずっと行ってたから友達を紹介するって言われて同級生たちに仲いい10人ぐらいにやったらみんなトライアの息子とか全員トライアの息子個人的なのがうまいか<笑>いやいやある某トライアの某某和菓子屋さんの息子屋さんとかもう全部知ってる息子屋さんってなんだよ<笑>和菓子屋さんの息子さんね和菓子屋さんの息子,息子屋さんって<笑>そうそう息子さんとか、うん、もう全部聞いたりしてるそうそうでやっぱそういう人たちの感覚ってもう彼らの中では一緒だけど私からするとなんかえー、ここでこうなんだみたいなちょっと驚くこととかあるんですよ、うん、でもそこ同士でまた結婚するんですよそうなんですそうでなんだろうえっともしじゃあそのね和菓子屋さんの息子さんとかが集まっている、うんはい、が六本木とかで飲み会やったらもういい女がいっぱい集まりますよ、うん、でしょ、うん、結局そいつらはモテるんだってでえっ、ー、とまあ学大学生になったら勉強すればいいこれあそういうこういうこういうおせおせとかおけみとか、うん、大学生になってあのこのえー、と何はるかさんに言いたいのは、うん、犯罪はよくないけど、うん、ナンパ系のイケイケサークルに入ればモテるようになるそこでもう先輩たちがめちゃめちゃいろいろ教えてくれる、うん、僕も実はあんまりその無理やり連れて行かれてナンパ系サークルに入ったんですよ、うんうん、えー、大学生の時大学生あの4つのサークルに入ってたけどそのうちの1つのナンパ系サークルだったんですよ北海道の、まあ、それ秘密だけどああ<笑>ナンパ系サービスに入ったんですよそしたら、えっと、やっぱ先輩がもうもう,もう教えてくれるそうで僕その18歳の時に恥ずかしい話最初に付き合ったんですよ初めての付き合いは18歳の時
でその子はすごい可愛らしい人だったんですけどライバルは、えー、ともうかっこいい人だったんですよもう可愛いジャニーズ系みたいな、うんうん、で僕ですよ絶対勝てないと思ったけど、うんうん、その先輩があれとあれにモテテクニックを教えてくれて落とし,落として自分が好きな人と最初に付き合ったんですよ、うんうん、だからナンパ系サークル恐るべしですよああの後に振られた彼女ですか違いますそれは18の時なんであ,あ振られましたよそ,うそ,うそ,うそ,うそしてあの長靴教師と付き合ったら雨に打たれて泣いたのそういう人ですよあまあとにかくはい束縛しすぎてそう,そうそうそうそれも聞いとけよ<笑>先輩ねあそこは教えてくれなかったそこは落とすまでだったんです落とした後は僕が調子乗ってもういらないと思った<笑>ジャニーズ系は入ってなかったんですかナンパ系さん入ってないああそうなんだそういうその人は理学部でもっと真面目なんですよねで僕はその先輩たちにこういうテクニックをこうしろとかいろいろ教えてもらってそのテクニックを駆使したらあっさりモテるようになるへえそれが今もこのモテ男の方に書いてあったりしますそのテクニックはでも今から考えれば勝負だけどねあそこからあのそ,それを基礎として独自で磨きながら気づき上げていた築き上げた28ぐらいまで頑張ってでもそれで、えー、と大学とか、まだえー、と大学院とか行ったらさらにちょっとモテるようになるわけですけどそれはその大学院とかが地元ではなんだろう僕はあのその周りにはそこまで頭のいい大学院にいない大学院生だったんですよそうするとそれでモテるんですよ結局はやっぱりそのただのモテていくだけではダメでプラスやっぱなんかすごい職業とかすごいステータスがあることが重要なんですああそうかもしれないですねモテてくだけだったらなんかそこに引っかかる人もいますよ,、うん、よでもそれはちょっとプラスなんか一流大学の、まあ、大学院とか一流の研究所の研究員とかがモテてくを使ったらこれまた違いますよねで結局これも,、まあ、もう繰り返しなんだけどアルトさんには子供を一流にしろとだから大学までは恋愛はお預けですよ高校でモテてもしょうがないもんそうですね。確かに。はい。なんかあってはあったらください。はるかさん。アディクションのことをいっぱい教えてくれた方ですよね。そうですね。ねはい。ありがたいことですよ。はい。次行きましょう。シ、は、ロ、い、さん。博士リンナちゃんいつもありがとうございます、うん、番組の感想の前に今ツイッターなどで話題になっているサイゼリア議論についてぜひ博士のご意見をお伺いいたく存じますはいはいお,、はい、お伺いたことありますねよく間違えて読みますねはいすごい,ました、はい。えー、とそれは婚活コンサル初デートで女性をサイゼリアに連れてくるのために意見殺到っていう、はい、スマダンっていうえー、と現代女性に愛されるスマートな男性になるために情報を発信というサイトからなんですね、うんうん、これいつのニュースなんだろうちょっと待って、はいえー、スマダン、えー、2017年7月24日のニュースですね、えー、イタリア料理のチェーン店のサイゼリアには初デートで行ってはいけない、はい、そんな主張する婚活コンサルタントを名乗るツイッターユーザーの投稿をきっかけにネットで議論が盛り上がっている発端となったのは、はい7月21日の投稿だ婚活コンサルを始めた頃に女性との初ランチデートは気軽なイタリアンがいいですよとアドバイスしたらサイゼリアデート男子が大量発生したのでファミレスはダメですよって言ったらカプリチョーザをハンドしたように選び初めてグヌヌヌとグヌヌとなったのは苦い思い出とツイートしたと<笑>、はいえー、大衆的な飲食チェーン店をデートに利用するのはありかなしかはネットでたびたび議論になるテーマだその通り。先日も吉野家デートをめぐりツイッターで賛否が分かれた今回のサイゼリアについての投稿も反響が広がりサイゼリアで何が悪いと投稿主に怒りのリプライを投げつけるユーザーもいたどっかで何か変わったんだよななんかえー、っとなんかそのあえてサイゼリアに連れてって、うんうん、でそこでそう、うん、相手を試す<咳>相手の女性がねそれでもいいかとか試せるって言ってる人もいましたよね、うんうん、このニュースの中で書いてあった。誰かが言った、うん、どう思いますこれはい、うん、思いました何を思ったえその試してる人もいると思うし、はい、本当に、うん、ここがいいと思って言ってる人もいるかもしれないけど確かにでもやっぱ一番最初のデートだから最初のデートだねそう普
通話避けることだったりするじゃないですかそう、ね、ちょっといっぱいあるんだから見せたいわけですね、うんうん、だからた試してるか確かに、うん、それか本当にそこしか行けないかとか店は本当に知らないとかそうね、うん、そ,うそういう人がいたら次のデートしますよねうんその時に行ってみて別にサイズ入れだからデートは切らないでもその試してるかもって思うから今あのもしここ,ここが10万人ぐらいの男性たちを見てたら、はい、おお<笑>それだけでおおなってくれますか、まあ、ありがたいっていうか神女神なんてでもそれがなんか後々分かっていくじゃないですか1回目で切っちゃうには、うん、でもさ試すのも嫌じゃない相手が試してたら試してるって言って嫌じゃない、うん、すごい嫌だけどでもそれって女の人もきっと試したりするじゃないですかいいこと言ってるよ女の人も試すもんねうんそうだからお互い様にそ,うそ,うそ,うそんなに悪くないっていうか誰でもがそうだとうん、本当に知りたいと思うしじゃあ貧乏だったらすごく本当に最終しか行けないってどうかな,なんか若かったらやっぱちょっと違うけどう、ね、今で最前リアが<笑>じゃあお前は付き合う前に自立しようと思うよねうんそうですねそうそうじゃあ,じゃあでもなんかすごい軽く見られてるようなふうに思っちゃうかもしれないかるかるかるえでもお金がないんですよそうだけどでもなんかだったらご飯食べないでお茶になんでしなかったのとかお腹減ってるもんそうだけどなんかそれってでもやっぱ自分のことしか考えてないじゃないですかだからそうなけなしのお金を払ってさえてるよ嬉しいけどなんかそのもうほら自分がこういうところはあの売れたい芸人で売れないまだ売れないんだけどああそういうえ本当にそういう人いりますからいますよ、ね、だからやっぱりそういうありありありありありおーありそうですねですけどだからそう<笑>まあこれ議論をが盛り上がっていったですよ確かにうんうん、<笑>例えば小説家の森夏子さんはデートで女性をサイゼリアに連れていく男性は失格みたいなことがこと説って結果的に女性を食事に揃って応じたらセックス OK と思い込むバカ男を生産してるのではないですかとツイートをしてくるとかなんかうんなんかあのこういうその論客っていうんですかね,、はい、あねツイッターでの喋ってる人って、うんうん、単にフォロワーに「おお」って言われるために。ツイートしてる人もいますよね、はい、森さんは絶対違いますけど、うんうんうん、<笑>だからそのなんだろう議論するために議論してる人もいますよ、うんうんうん、でもえっ、ー、と多分愛さんの考えが一番正しくて、はい、ただ自分が見極めればいいだけの話ですよね、うんうん、彼が悪いとか、うんうん、男,男尊女子とか全然どうでもよくて、うんうんうん、自分はこの人と付き合うかどうかだけですもんね、うんうんはい、そう確かに私を試しているか、まあ、非セックス使用主義って言って全然気にしにいってない人、うんうん貧乏な人か全く女性になりしてない人もそういうところ連れちゃうのもあるだろうねうあと私にお金をかけるほどのテンションがないみたいなでその一番最後だったらもう別に嫌だじゃないですか嫌<笑>ですねでもそのでもそれが超かっこよくてあるじゃんそのそんなのそれこそ本当に何か好きになっちゃう人いるじゃん女の人の方があ男が女の人が男性を、うんすごい好きになっちゃったその人がサイゼリアだったら行っちゃいますよね行っちゃいますでその人はお金かけるほどテンション感じてない、うん、そこでだからお金ないわけじゃないんですよねその人は、うん、そしたらどういうむしろ一人だったら美味しいとこ行く<笑><笑>ちょっと性格悪いですね一人だったら美味しいとこ行くけどこの女だったらサイゼリアそこが変わるもう好きになっちゃってたらそ,そこがこうやって変わっていくかもう行かないんだったら絶対やめ,ますやめた方がいいでも好きになっちゃってたら分かんないですよね<笑>そう好きになっちゃうと本当怖いですねうん怖い<笑>まあだから好きになっちゃってたら僕と相談に来るわけですよ多分ねうんそうしたらその男をどうやって落とすのかを考えますよねああだからむしろサイゼリアでありがたいと思っちゃうかも僕だったら、うん、金かけてないからストレスも止まらないわけですよその女性に対してうんこれから落とすでーと思っちゃうじゃあ落としたらいいとこ行くのかな分からんいろいろ考えてみないとうんまあ、だ,からだからとにかく一回サイゼリアに連れてたところでその今言った5つのどれかは分かんないわけですよ、うん、何回もいろんなことしてるうちにそっちの相手も分かってくるでまた判断するっていうことですよねはいだから議論そのままで盛り上がる必要ないまあそうですよ、ね、で盛り上がりたい人は多分フォロワーを増やしたい人ですよねだと思う、うんうんはい、あだからこのコラムニストの勝部元気さんの言ってることはまるですよね<笑>そうああいいこと言った、うんこのかこれ服部じゃないのかな。わ<笑>かんない。服部って服服服じゃないですか。あ服部だっけ。そうそう。あそうかすみません。服部。服部
どうやるんだろう勝つってどうやるツイートで指摘の後ですあの今の森さんのよえっ、ー、とどこ行きたいのあここそ,そのちょっと前勝つべ元気さん本当だ服部は福部だよねそうですよね<笑>勝つべちょっと待って勝つべ元気さんは、えー、勝つべ元気さんはツイートで<笑>えーだ勝つべ元気さんはコミュニケーションで解決すべきとの立場だ、うん、えーとどこ行きたいまるまる行きたいサイゼはサイゼだよね、うんえー、デートではちょっと嫌かも了解のような感じで行き先をすり合わせれば良いだけじゃないでしょうか行き先告げず無言で連れて行って<笑>その反応で相手の人間性を勝手に推測するってコミュ障を継ぎませんかいや全然いけんちゃう<笑>そうだね<笑>まずこんなふうなすり合わせができるデートがとは限らないじゃん、うん、どっか連れてってって言って男性に任せることもなんかマナーだったりもするもんねそうですねえうんそうそうだからいどこ、うんうん、そうですよね言わないよねで向こうに連れて行ってその反応で相手の人間性を勝手に推測するっていうのは悪いかもしれないけどそれはコミュ障ではないよね、うん、コミュニケーションから避けた人もそれするかもしれないよねうん、うん、そうですよねだからそのコミュ障つきませんかっていうのはもし嫌味だとしたらまたこの勝部さんもフォロワーを増やしたいためになんか<笑>これでどうだみたいな本当ですかいやあ,るあ,るあるよねそのあと勝部さんは違うけど、うんうん、違うけどなんだろうああ後出しじゃんけんしてあのいろんな人行った後でこれが一番じゃないかって出してきてフォロワーを集めるみたいないやらしいやつ勝部さんは違うけど<笑>まあまあでもいいんですよそれは楽しいんでねみんなね、うん、この人も本を出してましたね、うん、恋愛の本ねはい次行きましょうかはいプチスピこのコーナーあいいですかいいこのコーナーは自分の身の回りに起きたちょっとスピリチュアルな体験みたいなのを送っていただいています。神、はい、さん,さん私のプチスピ漫画<咳>私たちがやりましたを読んでいたら作中にさだまさしの償いが使われていておおと思いました。これはプチスピード百です、ね。<笑>本当ですね。こないだです。ちょっとすごくすぎるよ。すごいね。すごいね。ちょっとすごい、ね。ごいね、<笑>あのトマトほよりは。プチじゃない。すごいすごいですね。うん、あというのもその前回のおしゃべりの中でさだまさしの償いっていう曲の話をしたんですよね。はいうん、で多分それを聞いていた神さんが、えー、漫画を読んでいたらその中にさだまさしの償いが使われていたと、うん。これすごいよね。うん、なんかありましたプチスピ。私はホットケーキの夢を見て、はい、次の日に食べました。それ自分で選んでるじゃん。<笑>そうですかでもそうですかって自分で食べに行ったんじゃないかいや一応行った店でたまたまあったまたまホットホットホットケーキか食トーストだったからもう2つしかなかったなるほどなるほど、うん、パンケーキみたいなパンケーキああプチスピいいですか<笑><笑>なかなかないもんねそうそれ知らなかったの知らないしなんかモーニングであのサンドイッチとかあるけどパンケーキ,ーケーキ危ないよねそう確かに、それはプチスピーかも。よ、う、く、ん、あったかな。結構、いつものようにあるけど、今回はないな。プチスピーなかったかも。うん。うん、ああ、だから、ここを、数日あった。ええ、一週間かな、あった、三人の女性が。同じことを言ってたんですよ、うん、プチスピーから。ああそうですねで。顔も似てるんですか。顔ってその作りじゃなくて、表情、その時の。表情。うん、ちょっと待って。まあ年が似てるから顔の感じも似てるんだよななんかその死にたいって本当に思ってても人前では元気な人とか<咳>うん、いるじゃないですかあ,あそっか生きてる意味が分からない<笑>そう生きてる意味が分からないそう,そ,うそういう人たちは死にたいと思ってるないあ,、うん、あの生きる意味が分かんないだけでああそうなんだただまあ死ぬのは嫌だから生きてるけどっていう,うその顔が似てるかそうなんかだからその蔵っぽい感じなのかそれともそうは思っているけど意味はわからないながらにも明るそうな感じになるなって一人は超深刻で一人はほぼ深刻っていうかやや深刻<笑>うん、うん、あそうなんだそううんまあでもその人たちはまあ一人はすっごい久しぶりに会ったの、ねうん、3年ぶりぐらいへえだから深刻なその人がなんかその人もプチするかもしれない。